Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, good evening, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. നമ്മുടെ എല്ലാവരും എത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അവരെത്തിയില്ലേ അവിടെ ആരൊന്നും പറയണില്ലല്ലോ സിദ്ധാർത്ഥ് സതീഷരായ വന്നിട്ട് ഹായ് വിവേക് വിയനരായ വന്നിട്ട് ഹായ് നവിൻ കണാട്ട് പറമ്പിൽ ഒരു ഹായ് അവര് വന്ന് എല്ലാവർക്കും ഹായ് നവിൻ ഹായ് ദിപേഷ് കാലിക്കട്ട് ഹായ് വൈശാഖ് വിയൻ ഹായ് ദിപേഷ് കാലിക്കട്ട് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് അജേഷ് കുമാർ ഹായ് സായി പ്രസാദ് ഹലോ ലിയോ കുഷൻ ക്രിയേഷൻ ഹലോ സിദ്ധാർത്ഥൻ സതീശൻ ഹലോ ഹായ് ലിയോ കുഷൻ യെസ് യെസ് എല്ലാവരും എത്തിയിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ വ്യൂവേഴ്സ് ഇന്ന് വളരെ കുറവാണല്ലോ പന്ത്രണ്ട് പേരല്ലേ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ വളരെ വളരെ കുറവാണ് വ്യൂവേഴ്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്ര രണ്ട് ദിവസം ലൈവിൻ്റെ ഒരു നിലവാരം എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാം അല്ല വേറെ നമ്മൾ ലൈവ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആയിരത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് നമുക്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് നമുക്ക് വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പി സി ബിൽഡിന് കുറവാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പേരുള്ളൂ പിന്നെ മൂ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ലൈവിന് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ലൈവിന് മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ലൈവിന് നമുക്ക് പതിനാല് നമുക്ക് വ്യൂവേഴ്സ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് ഇപ്പോൾ പതിനാല് വ്യൂവേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് വ്യൂവേഴ്സ് ഉള്ളൂ ഓക്കെ അൺലൈക്കുകൾ നമുക്ക് ഇടയിലിടയിൽ ഓരോന്ന് കിട്ടിയിട്ട് രണ്ട് അൺലൈക്ക് ഒക്കെ ഓക്കെ നമുക്കൊരു ഇരുപത് പേരായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ഇരുപത് പേരൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് പേരാവും നിൽക്കണ്ട കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഓഫ്ലൈനിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഓഫ്ലൈനിൽ കാണാമല്ലോ പിന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം നമ്മുടെ പുതിയ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് എല്ലാവരും എടുത്ത് നോക്കുക പുതിയ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ആവാത്തവർ ആ പുതിയ ലിങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുതിയതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ നമുക്ക് ഇതുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇനി ആ സൗണ്ടിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ സൗണ്ട് സൗണ്ട് പിന്നെ സൗണ്ടിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം സൗണ്ടിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ കൂടുതലോ കുറവോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കുറവാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറയണം സൗണ്ട് കുറവാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് സൗണ്ട് കയറ്റിടാം നോ പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ ഇപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് സൗണ്ട് ഇല്ലേ സൗണ്ട് കുറവാണ് ഓക്കെ സൗണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയേ യെസ് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് സൗണ്ട് ഓക്കെ ആയില്ലേ ഇപ്പൊ ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ എന്നാൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രീമിയറിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലെ വരെ പക്ക ബേസിക്കാണ് നമ്മൾ പോയത് ഇപ്പം എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി വിട്ട് നമുക്ക് പിടിക്കാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രിഫറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ പ്രിഫറൻസ് ഒക്കെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ പ്രിഫറൻസിലൊക്കെ ഇപ്പം ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റുകളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓപ്പൺ പ്രൊജക്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്ത പ്രൊജക്റ്റുകൾ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രൊജക്റ്റ് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം പഴയ പ്രൊജക്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു അസംബ്ലിയിൽ പോയി നോക്കിയാൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല 
ओके बिन्नतु क्लिप आड्डे ओके हाड डिस्क हाड डिस्म सिस्टम पशे कुछ ओवर पवर हाड डिस्क डिस्कनेक्ट अब प्रश्न वे प्रश्न रिंग चल ओवर रिंग ना रिंग वन क्यू वाट्सअप लिंक नाम ना डिस्पन लाइव डिस्पन ना लिंक नोड़े अल ग्रूपिल जॉइन ग्रूप नमुक इन लाइव क्वस्टन क्यों पढ़े ग्रूप पे अणवाडाइट कईव पार्टिपेट जस्ट ग्रूप कैंत्र लॉक लाइव वरिद्ध डिस्क्रिप्शन लिंक लिंक जॉइन कमुक पड़ेपोले ना क्वस्टन आंसर पेपा या ग्रूप प्रीमियर लॉकडाउन लाइव ग्रूप आ ग्रूपिल लाइव वरिद्ध आ ग्रूप उपयोग ओके ना क्लिपी पार्टाइको टाइम डिपेंस या या डक्ट हाड डिस्कन वलचि एस एस डी ना वल हाड डिस्क वल एस एस डी नमुक चलिए पवर थ्रोटिंग इधर साधु अब नाम इधर वलच ओके ओके कुछ पेर ग्रूपिल जॉइन ना चानल आदवे सब्सक्रैबर बेल बटन एनबा एल सपोर्ट ओके ना लाइव एल पार्टिपेट ओके नमक वेडिंग फैलस मिले वन नमु प्रोजक्ट सेव ओके डाउट चाहिए डिस्डर वर फ एल सीसोर्डर नमक आदमी किटा एल डिडर वर अब नदी ऑर्डर आकम ऑर्डर वेडील क्लिक नोर्डर नईमुस ऑर्डर अब नम्बर क्लिप नमुक वी पढ़े ऑर्डर वन इवे कड़ील जनरटिंग पीक फैल ई पी फैल क्रियेटा नमक समय लोड वरानी पीक फैल क्रियेशन कारण ओके अब नाम पी फैल क्रियेशन नमु कल पी फैल क्रियेशन नमु कल नडिट प्रिफरस जनरल ओके जनरल नमुक कुछ क्यों सैटी ओके इतना सेंमेंट आवश्यक पशे इंडिकेट षोल टिप वे अट्ठ कटे वरदोल टिपा ओर कीड़ मोल नोपे नेक्स्ट डनामिक रेज सिस्टम इश्यू स्टार्टअप नपियर नमुक डार्क ब्रैटा इधाट मेन प्रीमियर सैटिंग प्रीमियर सैटिंग सोफ्टवेर सैटिंग नाम नोक ओके ऑडियो नमुक नोक क्रियेट मल्टी चानल मोनिटर प्ले ऑडियो स्क्रबिंग मेन्ट पिच 
ഓട്ടോമാറ്റിക് വേവ് ഫോം ജനറേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വേവ് ഫോം ജനറേറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ റെൻഡർ ഓഡിയോ ഓവൻ വീഡിയോ ഓഡിയോ റെൻഡർ ചെയ്തോട്ടെ വീഡിയോ റെൻഡർ ആവണം അതിനനുസരിച്ച് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓഡിയോ ഹാർഡ്വെയർ ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സേവ് പ്രൊജക്ട്സ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് സേവ് ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് വേർഷൻ മതി കൂടുതൽ വേണ്ട അതൊരുപാട് സൈസ് പോലെ ഹാർഡ് സ്കിൽ ഓക്കെ ക്യാപ്ചറിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇപ്പോൾ കൊളാബറേഷൻ ഇതാണ് എന്താ പറയുക ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജിലേക്കുള്ളതാണ് അത് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കൺട്രോൾ സർഫസ് നമുക്കിവിടെ ലൂപ്പ് ടെക്ക് ഡിവൈസ് ഉള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ലൂപ് ടെക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് കാണിക്കാത്തത് നമ്മൾ നാളെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഡിവൈസ് കൺട്രോളൊന്നും വേണ്ട ഗ്രാഫിക്സ് ഒന്നും വേണ്ട ലേബലൊക്കെ ഡിഫോൾട്ട് തന്നെയാണ് മീഡിയ മീഡിയയിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പീക്ക് ഫയൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ റൈറ്റ് എക്സ് എം പി ഐ ഡി റൈറ്റ് ക്ലിപ്പ് മാർക്കാണ് എക്സ് എം പി എനേബിൾ ക്ലിപ്പ് എക്സ് എം പി ആൻഡ് മീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് ക്യാപ്ഷനിങ് ബോട്ട് എനേബിൾ പ്രോക്സീസ് എനേബിൾ പ്രോക്സീസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോ കേട്ടോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം ഓക്കെ നമ്മൾ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഫോർ കെ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോക്സിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടി ഈസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെൻഡറിങ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ എനേബിൾ പ്രോക്സി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ആ സേവ് സി എഫ് ആയിട്ട് പോസിബിൾ അതിൽ ഒന്നിലും അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെറ്റിങ്സ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മോണിറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെനേ എനേബിൾ മെർക്കുറി ട്രാൻസ്മിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഏത് മോണിറ്ററിലേക്കാണോ ഫുൾ ഡിസ്പ്ലേ കൊടുക്കണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്തതിൽ അടുത്ത മോണിറ്ററിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു മോണിറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്കൊരു ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂവിൽ നമ്മുടെ ടൈം ലെവിൻ്റെ ഏത് വിൻഡോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഫുൾ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മോണിറ്ററിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മോണിറ്റർ ടൂൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മോണിറ്റർ ടൂല് ഫുള്ളായിട്ട് അത് അങ്ങോട്ട് വന്നോളും ഓക്കെ എനേബിൾ മെറക്കുറി ട്രാൻസ്മിറ്റ് സിങ്ക് സെറ്റിങ്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള സിങ്കിങ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടൈം ലൈൻ ടൈം ലൈനിൽ ഉണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിട്ട് മെനു മാറണോട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എവിടെയാണ് സെറ്റിങ്സ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് പ്ലേ ആഫ്റ്റർ റെൻഡറിങ് ഷോ ക്ലിപ്പ് മിസ്മാച്ച് ഫിറ്റ് ക്ലിപ്പ് ഡയലോഗ് മിസ്മാച്ച് സെറ്റ് മാച്ച് പോയിൻ്റ് പ്ലേ ഓ ആ ഒരു സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല പീക്ക് ഫയൽ ജനറേഷൻ്റെ പിക് ഫൈൽ ജനറേഷൻ്റെ നോർമലി ഇതിലാണ് വന്നിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ആ ഒരു സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്രിയേറ്റ് പീക്ക് ഫയൽസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പഴയതിലൊക്കെ കാണാം പീക്ക് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യൽ അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ടോ ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് മീഡിയ ബ്ലൂ പ്രോക്സിസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എനേബിൾ ഹാർഡ്വെയർ ആക്സാറ്റഡ് എക്സ് എം പി എക്സ് എം പി മാത്രമേ ഇതിൽ കാണുള്ളൂ മീഡിയ ഫയൽസ് ഇതിൽ ഒന്നിലും ഇല്ല മെമ്മറിയിൽ ഇല്ല ഓക്കെ ഇതിലിപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് സാധനം മാത്രം നമ്മൾ മാറ്റുള്ളൂ അത് നല്ലവരും ശ്രദ്ധിച്ച് വയ്ക്കുക ആ മാറ്റിയതൊക്കെ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഫയൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇത് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ നോർമലി എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാറ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഒരു കുറച്ചധികം ക്ലിപ്പുകൾ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മേക്കപ്പ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മേക്കപ്പ് ഷൂട്ട് വന്നു വയ്യ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത വീഡിയോസാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എല്ലാ ക്ലിപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മളെന്താണ് നമ്മളിൽ ചെയ്തത് ഓൺലൈൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ അത് ഡ്രാഗ് ചെ
അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ലൈഡർ നീക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ ഓ കൊടുത്തു ഇനി ക്ലിപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ മാത്രം മതി എനിക്ക് ഞാനപ്പോൾ വീഡിയോ മാത്രം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഓഡിയോ ഇടുന്നതിന് പരിമിതികളുണ്ട് അത് കാരണം കൊണ്ട് കോപ്പി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഒക്കെ വരാനുണ്ട് നമ്മളതുകൊണ്ട് പുറം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയോ സോങ്ങുകളോ പാട്ടുകളോ ഒന്നും നമ്മളിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല കേട്ടോ ഒരു മേക്കപ്പ് ഷൂട്ടിൻ്റെ ആണ് കുറച്ച് ക്ലിപ്പുകൾ നമുക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നല്ല പാർട്ട് എവിടെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ മുതൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരുള്ള പാർട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിനിങ്ങോട്ട് വലിച്ചു വെച്ചു ഓക്കെ വലിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമല്ലേ അതിന് പകരം നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ കിട്ടണം അതായത് ബാക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടണം ബാക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്പീഡ് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ സ്പീഡ് ഓഫ് ഡ്യൂറേഷൻ അതെടുക്കുക റിവേഴ്സ് സ്പീഡ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ റിവേഴ്സ് സ്പീഡ് അപ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് വരിക നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നു നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് വന്നു ഞാൻ അടുത്തൊരു ക്ലിപ്പ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ ഓക്കെ ഇവിടെ മുതൽ നമുക്കൊരു ഇവിടെ ഒരു മതി നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് എടുത്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വെച്ചു കേട്ടോ ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ടാണ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്ലിപ്പുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വെച്ചത് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ടൈമൊക്കെ ഉണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതൊരു നല്ല മെത്തേഡാണ് ഏത് ഇതൊരു നല്ല മെത്തേഡാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്ലിപ്പുകൾ മാത്രം നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സെലക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ക്ലിപ്പുകൾ അത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെലക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ക്ലിപ്പുകൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത്ര ക്ലിപ്പുകൾ നമ്മൾ പറക്കി വെച്ചു ഇതിനൊന്നും നമുക്കൊന്നും എന്താ പറയുക ഒന്നും കൂടി റീസ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ സെറ്റാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമുക്കിതിലെ മെനു ഐറ്റംസിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എഡിറ്റും ക്ലിപ്പ് സീക്വൻസ് ഈ മൂന്ന് മെനുസ് നമുക്ക് നോക്കാം എഡിറ്റ് ക്ലിപ്പ് സീക്വൻസ് ഈ മൂന്ന് മെനു ഒന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എഡിറ്റ് നോക്കാം എഡിറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം കാണാൻ അണ്ടു അണ്ടു എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്ത ആക്ഷൻ നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ളതാണ് അണ്ടു റീഡു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടു ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ നോർമൽ കട്ട് തന്നെ ഏത് നമ്മൾ എഡിറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ലിപ്പ് അവിടെ നിന്ന് കട്ടായി ഇനി അത് എവിടെ പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി പേസ്റ്റ് തന്നെ കേട്ടോ പേസ്റ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്റിൽ പേസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പേസ്റ്റ് ആയി അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കേട്ടോ അതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെയർ ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പേസ്റ്റിന് കൺട്രോൾ വി നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഏത് ലെയറാണോ സെലക്ട് ചെയ്തത് അവിടെയാണ് വരിക നമ്മൾ കൺട്രോൾ സെറ്റ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ലെയർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇനി ഇതിൽ പേസ്റ്റ് ഇൻസെറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ പേസ്റ്റ് ഇൻസെറ്റ് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെവിടെ നമ്മളെ ക്ലിപ്പൊന്നും ക്രോപ്പായി പോകണില്ല എവിടെയാണോ അവിടെ വന്നിട്ട് പേസ്റ്റ് ആവും അവിടെ ഉള്ള ക്ലിപ്പുകൾ അങ്ങോട്ട് ബാക്കിലേക്ക് നീങ്ങിക്കെടുക്കും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടൈം ലൈനിൻ്റെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചത് നമ്മളവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഡിറ്റിൽ പേസ്റ്റ് ഇൻസെറ്റ് കൺട്ര
ബിജി ഷെഡാ ഇപ്പൊ വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലിപ്പ് അത് അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് മീൻസ് ഇപ്പൊ കണ്ട് അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഇല്ലേ മേളിൽ ഇപ്പൊ ഹെഡ്റൂം ഒക്കെ ഇച്ചിരി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് എടുക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഹെഡ്റൂം നമുക്ക് സ്കോപ്പിന് വേണ്ടിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ശരം പൊക്കി വെക്കണം ചിലപ്പം ക്ലിപ്പ് ശരം പൊക്കി വെക്കണം ചിലപ്പോൾ ശരം താത്തി വെക്കണം അതെങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹെഡ്റൂം ഒക്കെ അലൈൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതായത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു കാര്യമുള്ളു ഇതാ നോക്ക് ഇപ്പം അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ എഫക്റ്റ് കൺട്രോൾ എടുത്തു നമ്മൾ ആ ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കണ്ട പൊസിഷനിൽ ഹൈറ്റ് ആണത് എക്സും വൈയും വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെടുത്ത് കുറച്ച് ഇറക്കി വെച്ചു കണ്ടോ ഇത്ര കാര്യമുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണത് ഓക്കെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാനായിട്ട് ഇന്നലത്തെ ക്ലിപ്പ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും എങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്കത് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ റീസെറ്റ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് വന്നു അപ്പം നമുക്ക് മെനുവിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് പോകുമല്ലേ വീണ്ടും ഓക്കെ മെനുവിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് പോകാം എഡിറ്റിൽ പിന്നുള്ളത് പേസ്റ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിപ്പും മൊത്തത്തിൽ തന്നെ പേസ്റ്റ് ആയത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ക്ലിപ്പിൽ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ കുറച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേമാതിരി തന്നെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക എഫക്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ എഫക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളതിൽ വീഡിയോ എഫക്ട്സിൽ നമ്മളൊരു ഒരു കളർ കറക്ഷൻ എഫക്റ്റ് അതായത് നമ്മളൊരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് എഫക്റ്റ് കൊടുത്തു നോക്കി ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇൻഡാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരെണ്ണം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറച്ച് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കോൺട്രാസ്റ്റ് കുറച്ച് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ആട്ടോ നല്ല ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കണമല്ല നമ്മൾ വേറെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു കളർ ബാലൻസ് കളർ ബാലൻസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഹൈലൈറ്റിൻ്റെ ഷാഡോ ബ്ലൂ ബാലൻസ് നമ്മൾ കുറച്ച് അങ്ങനെ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് കൊടുക്കും ഇതേ സെറ്റിങ്സുകൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പിനും കൊടുക്കണം നോക്കിയാൽ ഏത് ഈ ഒരു ക്ലിപ്പിനും കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ബട്ടണിൽ നിന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ കോപ്പി കൊടുത്തു കോപ്പി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിതിനെ പേസ്റ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടോ പേസ്റ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഈ കോ ഈ ക്ലിപ്പിൻ്റെ എന്തൊക്കെ സെറ്റിങ്സുകളും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കൊടുത്ത സ്കെയിലിങ്ങും അതേമാതിരി തന്നെ ഈ കാണുന്ന ഭാഗമല്ലേ ഈ മോഷൻ ഈ മോഷൻ വേണമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം അതാണ് ആ മോഷൻ ഓക്കെ അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് അതേപോലെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാം അല്ല ഈ ഒപ്പാസിറ്റി ഈ ടൈം റീമാപ്പിങ് അത് കൂടാണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എഫക്റ്റുകൾ ഏത് ഈ ക്ലിപ്പിന് നേരത്തെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ക്ലിപ്പിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഇതുകൾ എന്ത് എഫക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ബ്രൈറ്റ്നസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കളർ ബാലൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓഡിയോളൊന്നും നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ സെറ്റിങ്സ് നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ കണ്ടോ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ക്ലിപ്പിനും വന്നു ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ആ സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം മൊത്തം മാതിരി തന്നെ ഈ ക്ലിപ്പിനും വന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പേസ്റ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് റീസെറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ റിമൂവ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ക്ലിപ്പിലുള്ള നമ്മൾ കൊടുത്ത എഫക്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് എഡിറ്റിൽ നമ്മൾ റിമൂവ് ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കുക റിമൂവ് ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കും എന്തൊക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അവർ ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നുള്ള ഇപ്പോൾ ഇത്ര സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഡെലീറ്റ് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലിപ്പാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസിയാണ് ഒരു ക്ലിപ്പിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കളയാൻ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ആ ക്ലിപ്പുകൾ എടുത്തിട്ട് ഓരോന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡെലീറ്റ് കൊടുക്കുക സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡെലീറ്റ് ക
ക്ലിയർ കൊടുക്കാം അത് ബാക്ക് സ്പേസ് ആണ് ക്ലിയർ കണ്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഗ്യാപ്പ് അവിടെ നിന്നു നമ്മൾ ഡെലീറ്റ് കൊടുത്താലും അത് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും ബാക്ക് സ്പേസ് കൊടുത്താലും അത് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആ സമയം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരെണ്ണുണ്ട് റിപ്പിൾ ഡെലീറ്റ് കണ്ടോ റിപ്പിൾ ഡെലീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇതാ ആ ക്ലിപ്പ് അവിടെ നിന്ന് പോയി അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ക്ലിപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാക്കിയുള്ള ക്ലിപ്പുകളുടെ കൂടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു വെഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് പ്രൊജക്റ്റുകളൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണവർ റിപ്പിൾ ഡെലീറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് എന്താ പറയുക ഗ്യാപ്പ് ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കി നോക്കി ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലിപ്പ് വേണ്ട അത് നമ്മൾ എടുത്തു നമ്മൾ അതിനെ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ റിപ്പിൾ ഡെലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ക്ലിപ്പ് എടുത്തു നമ്മളിത് വേണ്ട നമ്മൾ റിപ്പിൾ ഡെലീറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് റിപ്പിൾ ഡെലീറ്റ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഡെലീറ്റ് ഒക്കെ അടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കീല് അസൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഡിറ്റ് അല്ല ആ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഓക്കെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നമുക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നമുക്ക് എഫക്സിലാണ് വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനൊരു എഫക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു നോക്കി ഒരു കളർ ബാലൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ നമ്മൾ എഡിറ്റിൽ നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇതിന് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് വീട്ടിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 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 അതിലല്ലല്ലോ വർക്കാവുന്നത് അപ്പോൾ അസംബ്ലി ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്ത ടൂളാണ് നമ്മൾ എഡിറ്റിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഓക്കെ അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കണം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളിത് എടുത്തു എഡിറ്റ് എടുത്തു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടോ നമ്മൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യണതിന് വരെ നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൊടുത്തു അത്ര ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇനി വരുന്നത് സെലക്ട് ഹോള് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇവിടെ വേണം ഏത് വിൻഡോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് സെലക്ട് ഹോള് കിട്ടാൻ വേണ്ടി സെലക്ട് ഹോള് കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ വരുന്നത് പിന്നെ ഡി സെലക്ട് ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഡി സെലക്ട് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ആയി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഡി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ ഡി സെലക്ട് ഹോള് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അതിനുള്ളത് പിന്നെ ഫൈൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നമുക്കൊരു സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഒരു ക്ലിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ പേരോ എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ലേബൽ നെയ്മ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നെയ്മ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം അതല്ല വീഡിയോയുടെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആട്ടിബ്യൂട്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന ഈ ആട്ടിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ആട്ടിബ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ക്ലിപ്പ് പ്രത്യേക ക്ലിപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇതീ കാണുന്ന ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു ക്ലിപ്പ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്തു എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എവിടെ അല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് ക്ലിപ്പും ഒരു ക്ലിപ്പ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചാറ്റിൽ നോക്കണതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോകണം ആ ഒരു ചാറ്റിൽ ഇപ്പം അയക്കണ്ട കേട്ടോ മെസ്സേജുകൾ ഒരു ക്ലിപ്പ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇതിലെവിടെയൊക്കെ എടുക്കണേന്ന് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വീണ്ടും വേറെ ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മെനു പറഞ്ഞ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെയ്മ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് പാട്ട് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് കൊടുത്തു നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് കൊടുത്തു പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞു പോയിൻറ്റ് നെയ്മ് മാച്ച് എക്സ്ട്രാക്ട് നെയ്മ്
time line in another term. The number common I to be in the San Anglo Nalla. The thoroughly important is Anon Parianilla. On a menu or no boy, Panama and Paranola. The look at the time line later. Okay, project in the even delay of the turn of time. Timeline Lana is the number the where the yellow bargain to come on the yellow canamoke, eclipse of wind to maintain them. Okay, a pine went to Namuka. Ah, it's Namkubia. Either find in project to Namukadaka. Okay, near the Tilly main at a parallel, find the next year. Label it, fire clip in the label you under the label you matter. Okay, or a color nonsense in the label you matter. But label is a mulatum will be a yano channel. The Ponamlo Rikam read out put under. We have a output. We have a label. We have a label. We have a label. We label. We have a 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 label. Okay, our folder room author on a bow. I told you, I'm a lucky clip on the selected. I'm a control a word to a lucky clip on selected. And a Latin in number labeled to number. I'll label it to number already. Brown go to okay. Nya clip on the leg will show you mother brown with you. I'll clip automatically number brown. I'm a Apple <laughs> 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 Namka the open and number camera can set in Namaka, which is in all the labels in number go to car. If a number labels go to Laguna, men no change and Namka pet and the teacher ambitum, Ethaka, camera to clip polaca, every day can a ticket in the Lapa Heli Gam in the clip polar and eat ticket in the clip polar, camera A, camera B, camera two, steady cam in the clip polar. A number import to chamber than a number label go to the. I'm already time lane level church and I'm label good thing up in a color with some very little. Okay, then a label. If you didn't number selected the number within the matter label, you might end the number good on the bit of matato. Mango and the other, Okanamka label, but the matam bitum. Landa our Namka, a mighty content on the first channel Latin, very much a good content on Alpha. If you didn't tell them clip polypo, slow motion is the clip polypo and again, I'm glad you might end the name. I'm glad you might eat up. Okay, the identification of the channel. We will ಅಂತ <laughs> <laughs> Full cutting, grading, carrying like a baculo. Pamula, and you said the Kalaya. And you said the Kalajan to the Mulava Chain, and I'm going to work smooth tight carrying over Kitol. Okay. I never ended to learn. 
ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തത് ഇതിൽ റിമൂവ് ആൺ ബി യൂസിൽ കൺസോൾഡേറ്റ് യു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് നമ്മൾ തന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലിപ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടമൊക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ളതാണ് അത് പിന്നെ കൺവേർട്ട് ടീം പ്രൊജക്റ്റ് അത് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏതാ പറയുക നമ്മുടെ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് സിസ്റ്റൊക്കെ വെച്ച് പല സ്ഥലത്തൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യണവർക്കുള്ളതാണ് എഡിറ്റ് ഒറിജിനൽ പിന്നെ ഓഡിയോ ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണത് എഡിറ്റ് ഒറിജിനൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ക്ലിപ്പ് നമുക്ക് കാണാം ആ എഡിറ്റ് ഒറിജിനൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം എൻ്റെ ഓഡിയോ മാത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഓഡിയോ എഡിഷനിൽ നമുക്ക് ഓഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ക്ലിപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഡിഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതായത് ഓഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ആ ഓഡിഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എഡിറ്റ് ഇൻ ഓഡിഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് നേരത്തെ നോക്കിയ പ്രിഫറൻസ് പിന്നെ കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് കുറച്ച് അധികം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓരോ ഷോർട്ട് കട്ടുകളായിട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ബാക്ക് സ്പേസിന് നമ്മൾ കണ്ടത് ബാക്ക് സ്പേസിനുള്ളത് എന്തൊക്കെയുള്ളത് അപ്പോൾ ബാക്ക് സ്പേസിൻ്റെ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ആൾട്ട് പ്ലസ് ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പിൾ ഡെലീറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഡെലീറ്റിൽ നോക്കാം ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് ഡെലീറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പിൾ ഡെലീറ്റ് ആണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഡെലീറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെലീറ്റ് സെലക്ഷൻ വിത്ത് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് വരിക ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഡെലീറ്റ് അടിച്ചാൽ ക്ലിയർ ആണ് വരിക ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ വെറും ഡെലീറ്റ് അടിച്ചു നോക്കാം വെറും ഡെലീറ്റിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ വേണ്ട വെറും ഡെലീറ്റിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് റിപ്പിൾ ഡെലീറ്റ് ആണ് കണ്ടോ ആ റിപ്പിൾ ഡെലീറ്റിന് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെറുതെ ഇത് വയ്ക്കണേലും നമ്മൾ ഇതെടുത്തു ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വയ്ക്കല്ലേ ചെയ്യണം അമ്മേൻ്റെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഡെലീറ്റ് ഡെലീറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡെലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡെലീറ്റിൽ നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ഡെലീറ്റ് ഇനി നമ്മൾ റിപ്പിൾ ഡെലീറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ മൊത്തം മാറിയിട്ടോ ഞാൻ കുറച്ചാൾ എഫ് സി പി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചാളായിട്ട് അത് കാരണം കൊണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിനൊക്കെ അഞ്ച് എഡിറ്റിലാണിത് വരുന്നത് ട്രിപ്പിൾ ഡെലീറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഡെലീറ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടേ ട്രിപ്പിൾ ഡെലീറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ കീൽ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഉണ്ടോ ഡെലീറ്റ് റിപ്പിൾ ഡെലീറ്റ് ഡെലീറ്റ് ഇവിടെ വന്നു കൊണ്ടോ ഇപ്പോൾ റിപ്പിൾ ഡെലീറ്റ് വരും ഡെലീറ്റ് ആയി മാറി ഡെലീറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പിൾ ഡെലീറ്റ് വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡിഫയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ വരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഡെലീറ്റ് അടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് മാത്രം നമുക്കിത് ഷിഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണിക്കും ഓക്കെ നമുക്കിത് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊത്തത്തിൽ ടൈം ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ക്ലിപ്പുകൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ക്ലിപ്പുകൾ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് കട്ട് വരാനുള്ള സാധനങ്ങൾ കട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ സീക്വൻസ് എടുക്കുക സീക്വൻസിൽ ആഡ് എഡിറ്റ് ഉണ്ടോ ആഡ് എഡിറ്റ് കണ്ട്രോളൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത് അതിന് പകരം നമ്മളവിടെ എക്സ് ആക്കി നമ്മൾ ഡെലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കീബോർഡിൽ നമ്മൾ എക്സ് അടിച്ചു കൊടുത്തു ഓക്കെ എക്സ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടെ വെച്ച് കട്ടാവും എക്സ് ഓക്കെ നമ്മുടെ മൗസ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് കട്ടാവും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സാധനം പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് എല്ലാ ട്രാക്കിലും നമുക്ക് കട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് എക്സ് ഓക്കെ കൺട്രോൾ ഷിഫ
നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് കട്ട് ആവണം നമ്മൾ എക്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ അത് വന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തില്ലേ കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് എക്സിൽ എന്തുള്ള ആഡ് എഡിറ്റ് അവിടെ രണ്ടെണ്ണം കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാർക്ക് ക്ലിപ്പ് എന്നുള്ളത് കളഞ്ഞു നമ്മൾ ഓക്കെ ആഡ് എഡിറ്റ് മാത്രമാക്കി നമ്മൾ എക്സ് കൊടുത്തു കൊണ്ട കട്ടായി 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 ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് ലയറോ മൂന്ന് ലയറോ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് നയിക്കുക നമ്മൾ സെലക്ട് ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഷിഫ്റ്റ് എക്സ് കൊടുത്ത് എല്ലാ ലെയറും കട്ടായി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ സാധനം ഓക്കെ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ചെയ്തതൊക്കെ ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് എല്ലാ ക്ലിപ്പും കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനാണോ ഇപ്പം നമ്മൾ കളർ കൊടുത്ത ലേബിൽ മാത്രമാണ് കൊടുത്തത് ആ കളർ ഗ്രേഡിങ് അല്ല അത് ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് തരുമോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ലൈവിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ബ്രോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എഡിറ്റിൽ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പോയി നമുക്ക് ക്ലിപ്പിലുള്ളതാണ് ഈ ക്ലിപ്പ് എന്നുള്ളതിൽ ഓക്കെ ക്ലിപ്പ് മെനു നോക്കാം ക്ലിപ്പ് മെനു നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാത്രം പറഞ്ഞു പോയാൽ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു റീനെയിം ഒക്കെ ഓൾറെഡി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതല്ലേ ക്ലിപ്പിനെ റീനെയിം ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ മാച്ച് സബ് മേക്ക് സബ് ക്ലിപ്പ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മേക്ക് സബ് ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ അതൊരു ഇതുപോലെ സീക്വൻസ് പോലെ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടോ സബ് ക്ലിപ്പ് ആ സബ് ക്ലിപ്പിൻ്റെ കാര്യം കുറച്ച് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ ഓഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മനസ്സിലാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മേക്ക് സബ് ക്ലിപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ മേക്ക് സബ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സബ് ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് മൾട്ടി ക്യാമറ ഒക്കെ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട അടുത്താണ് നമ്മൾ സബ് ക്ലിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ ക്ലിപ്പിൽ മേക്ക് സബ് ക്ലിപ്പ് അങ്ങനെ എല്ലാം വയ്ക്കണ്ട ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഏത് റിമൂവ് അൺയൂസഡ് അൺയൂസഡ് എല്ലാ ക്ലിപ്പുകളും നമ്മൾ ഇതിന് എടുത്ത് കളഞ്ഞു ഓക്കെ എല്ലാ ക്ലിപ്പുകളും നമ്മൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ മേക്ക് സബ് ക്ലിപ്പ് എടുക്കണം നമ്മളോട് ചോദിക്കണം ഒരു സബ് ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഓക്കെ ആ സബ് ക്ലിപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ കണ്ട ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കണ്ട ഇപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ക്ലിപ്പ് നോക്കി നമുക്ക് കാണാം കണ്ടോ ഈ ക്ലിപ്പ് ഇത്ര ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് ശരിക്കും ഈ ക്ലിപ്പ് ഇത്ര ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ മേക്ക് ഈ സബ് ക്ലിപ്പ് എടുത്ത ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ സബ് ക്ലിപ്പ് ഈ സബ് ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നോക്കിക്കോ എത്ര ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ക്ലിപ്പ് ആകെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും വേറെ ഇല്ല അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോ ബാക്കിലോ നമുക്ക് വേറെ ഇല്ല ഇപ്പോൾ എഡിറ്റിങ് എടുത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലിപ്പ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും ഒരുപാട് ഉണ്ട് ഈ ക്ലിപ്പ് പക്ഷേ ഈ ക്ലിപ്പിൽ നോക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടലി ആകെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ലോഡ് ഒന്നും കൂടി കുറയും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മേക്ക് സബ് ക്ലിപ്പ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ചില ക്ലിപ്പുകൾ ലോങ് ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ ഒരു മണിക്കൂറുള്ള ക്ലിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള ബാങ്കുകൾ മാത്രം എടുത്ത് സബ് ക്ലിപ്പുകളാക്കുക എന്നിട്ട് ആ ലോങ് ക്ലിപ്പ് എടുത്ത് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കൊണ്ട് കളയാം അപ്പോൾ ഈ ക്ലിപ്പ് എടുത്ത് ഞാൻ കളഞ്ഞു ഓക്കെ ഈ ക്ലിപ്പ് എടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ആ ക്ലിപ്പ് അയ്യോ അതല്ല കളയേണ്ടി ഇരുന്നത് നാനൂറ്റി പതിനൊന്ന് നാനൂറ്റി പതിനൊന്നുള്ള ക്ലിപ്പ് ഞാൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞു ഓക്കെ യെസ് എടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലോങ് ക്ലിപ്പ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്ന് പോയി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള
and the flip in the source settings okay but then select it and put on the edit is up clip okay kind of because up your master clip in the detail over the good and it a method is up clip ever more than ever 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 and the learning or taking the number of the number of length to put you go to the end of the total length to go to my clip in a minute and come in and make you jump kind of ஏன்னையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில
Handball interrupt footage itu mana je lah. Anu form ni, nama la dia macam orang movie ayat kat atas setting sekian anu tak. Beginning of the file, current frame, original time code, alternate nama original time code ni nama movie ayat kat atas. Kerja mana tu jah? Entah tu jah, nak nak jah nak. Ah, nak kita pergi am. Okay. Nampol kau malay itu nampol kat terakhir aja lah saya ngelawat nolnya. Kalau agak awisam nampol kau perhati aja awisam mana tu? Ia pernah na interrupt footage jangan nampol kita dulu mainnya aja awisam beri tu saya nolnya. Kau itu solat itu lah nampol kita boleh lari. Tapi banyak orang dancer itu editing nampol kita kan? Aini dia awisam urut dalam itu beri nene. Okay. Modify ni video options end. Video options. Video ada frame hold on, time interpolation, angkut tak kerja kerja ni, mana field on, field on tu, mana kita ke itu field on, flick kerja move le, angkut tak kerja ni lagi ane, angkut koran ni orang ni itu buat. Okay, sequence, kalau sequence ni, kita klik pilihan ni. Video options, frame hold option. Okay, ini orang frame ni, kita koran ni hold dia frame ni, kan sekarang frame hold on tu. Add frame holder anda. Add frame holder itu. Power itu yang mana? Ha frame. Bidu ada mana? Tak. Orang mana hold ay? Yang ada setting setting itu nampu. Anda frame holder option. Video option le. Frame holder option ada. Apa seconds time kau lana kerja mana? Orang frame mana orang ni kiri kau tanya. Nampu kau tu mari kan dah. Aduh, berapa frame lagi? Time mana mana mati kau tu aja. Ini betul lah, anda kan? Frame hold, add frame hold itu mana? Nampol main itu, nampol itu mula use yang mana je? Nya, biar frame hold orang nanti nampol ada photo itu guna efek. Klik nampol itu kamera itu nampol. Awal aduh berapa anda ni nampol? Klik perit tu, video option tu, add frame hold itu. Eh, nampol select itu ni aja. Klik pilih. Video option le, add frame hold itu aja. Awal dah sah, nanti kita frame mai tu. Hari sah, nanti kita awal. Ini kita kurangkan dah, nanti kita beri tu lah nanti. Okay, atau lalu, ada ini dua option beri nanti. Next yang kita video option nak kah? Klik pilih select itu nanti. Klik pilih. Video option le, add frame hold. Field option. Always the interface. Amalan dalam apa? Nanti interlacer clip polam, di interlacer clip polam. Pada mungkin interlacer clip polai ini yang baru ini format lebih rendah dah. Ai format lebih rendah pada ia mod lagi amra lagi itu. Pada ia selar lagi amra lalai, pada video lagi amra lagi itu. Dan nanti nampol di interlacer kau tu yang nyal. Nampol kau edge lagi dengan baraya baraya boleh dengan kena kahana. Move je ambik edge jelah baraya jauh boleh dengan kahana. Ada kalau yang metal pada nampol ini interlacer clip polam tu yang. Pada yang nanti nampol kau yang dah nampol yang kahani cerah. Di international lah yang kahani cera. Dalam sini ada mungkin kahani cera tu. Di international tu. Tu. Mana yang entah pilih tu atau mana. Malu movie nanti kalau pergi kita malah kahani cera. Pergi aku klip pergi kita baru kirim pada mungkin kahani. Ini baru baru boleh aku beri nanti. Ada dah moment dalam klip pula kan? Kalau kan, kita di interlace sih deh, nyaw. Ini baru itu orang kita problem, orang kita mari kita di interlace itu. Interlace itu klip pula. Okay. Ini betul lah, nanti di interlace itu. Time interpolation. Amala entah baru ya. Amala slow motion agam bola efek tu dulu. Slow motion lah. Semua efek tu dalam ada lah nampak. Di dalam, nama le po, nama le, air clip pun nama le, nanti kita tak boleh. Arah udah face selalu clip pun nama le, muka deh face lagi macam ini lagi. Ada, ini clip pun nama le, muka deh face lagi nama le macam ini. Bagaimana? Nama le nanti kita pernah option ada tu modify le. 
അപ്പം നമുക്ക് റൈറ്റ് ബട്ടൺ അടിച്ചാലും കിട്ടും കേട്ടോ മറ്റേ ഇത് കിട്ടില്ല ഏത് ഫീൽഡ് ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പിടിയുണ്ട് റൈറ്റ് ബട്ടൺ അടിച്ചാലും ഒരു വിധം സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ മെനു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി റൈറ്റ് ബട്ടൺ അടിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട മോഡിഫൈലെ ഓഡിയോ ചാനൽ ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഫുട്ടേജ് കണ്ടോ നമ്മൾ അമ്പത്തൊമ്പത് എഫ് എച്ചിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം നമ്മൾ അതിന് മുപ്പത് എഫ് എച്ചിലേക്ക് ആക്കി ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെറിയ സ്മൂത്ത്നെസ് കുറവ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ ടൈം ഇൻ്റർപ്ലേഷൻ എടുക്കുക ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലോ ഉണ്ടോ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ റെൻഡറിങ് വരും നമ്മൾ റെൻഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഈ ക്ലിപ്പ് മാത്രമേ റെൻഡറായുള്ളൂ മാർക്കർ എടുക്കുന്നതിനുണ്ട് നമ്മൾ റെൻഡർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഒന്നും കൂടി ഓക്കെ ഈ ക്ലിപ്പ് നോക്കിയേക്കാം ഒന്നും കൂടി സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ടാവും മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്ത് ആയില്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവമാണത് ഓക്കെ ടൈമിൻ്റെ പ്ലാഷൻ സ്കെയിൽ ടു ഫ്രെയിം സൈസ് അപ്പോൾ ഈ ചില വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്രൊജക്റ്റാണ് നമ്മളിതിലേക്കൊരു എച്ച് ഡി ഫയൽ നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ നോക്കി അസംബ്ലി എടുത്ത് നമുക്ക് ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേറൊരു എളുപ്പമൊഴി കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ നോക്കാം ചില വർക്ക് കോപ്പി ഓൾഡ് വർക്കുകളിൽ പഴയതേലും കോപ്പി ഇതാ ഇതിലിപ്പോൾ എച്ച് ഡി പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരിക്കാം ഫുൾ എച്ച് ഡി ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് വേണമെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കാം പഴയ പ്രൊജക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സൈസ് നോക്കാം അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെറ്റിങ്സ് വന്നോളും ഇൻ കേസ് വരാത്തതുണ്ടെങ്കിലുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഫുൾ എച്ച് ഡി തന്നെയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ഓക്കെ അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു എച്ച് ഡി ആയിട്ടുള്ള ക്ലിപ്പുകൾ ഏതാ കിട്ടുക എന്ന് കൂട്ടാം കേട്ടോ എച്ച് ഡി ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ക്ലിപ്പുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം എച്ച് ഡി ക്ലിപ്പുകൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം ഇതും ഫുൾ എച്ച് ഡി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എച്ച് ഡി കിട്ടാനായിട്ട് എച്ച് ഡി നമുക്ക് കിട്ടാനില്ല അപ്പോൾ അവരെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു ഇമേജ് കൊണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം ഒരു സ്റ്റില്ല് കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കാം ഒരു സ്റ്റില്ല് കൊണ്ടെന്ന് നമ്മളതിലേക്ക് വെച്ച് ഓക്കെ പ്യുവർ സ്റ്റില്ല് നമ്മളിതിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിലുണ്ടോ ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ റൈറ്റ് ബട്ടൺ അടിച്ച് സ്കെയിൽ ടു ഫ്രെയിം സൈസ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഇമേജ് നമുക്ക് വന്നില്ലേ സെറ്റ് ടു ഫ്രെയിം സൈസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സെറ്റ് സെറ്റ് ടു ഫ്രെയിം സൈസ് സ്കെയിൽ ടു ഫ്രെയിം സൈസ് നമ്മൾ കളഞ്ഞു സെറ്റ് ടു ഫ്രെയിം സൈസ് സ്കെയിൽ ടു ഫ്രെയിം സൈസ് സ്കെയിൽ ടു ഫ്രെയിം സൈസ് ക്ലിപ്പ് എടുത്തു സ്കെയിൽ ടു ഫ്രെയിം സൈസ് ആണ് ഇപ്പം കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ കളഞ്ഞു അതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി അതിലേക്ക് മാറി ആ ക്ലിപ്പിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ അല്ല അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കണ്ടോ ഓൾറെഡി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ല ആ കണ്ടോ സ്കെയിൽ കണ്ടോ നമ്മൾ നൂറ് തന്നെ ആക്കി തിരിച്ച് ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് സ്കെയിൽ തന്നെ ഇട്ട് ക്ലിപ്പിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ ഓപ്ഷനിൽ സെറ്റ് ടു ഫ്രെയിം സൈസ് കൊടുത്തു കേട്ടോ ആ ഫ്രെയിമിൻ്റെ സൈസിലേക്ക് തന്നെ വന്നു അതായത് സ്കെയിൽ അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ആറായി ഓക്കെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇട്ടു ഓക്കെ ഞാൻ സ്കെയിൽ ടു ഫ്രെയിം സൈസ് കൊടുത്തു അപ്പോഴും ആ സൈസിലേക്ക് വന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ കണ്ടോ സ്കെയിൽ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് സ്കെയിൽ ടു ഫ്രെയിം സൈസ് കളഞ്ഞു നമ്മൾ സെറ്റ് ടു ഫ്രെയിം സൈസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്കെയിലിങ് ആണ് മാറുന്നത് അതാണ് വ്യത്യാസം ഓക്കെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ലോഡിലും അതിനുള്ള വ്യത്യാസം വരും 
ഓക്കെ സ്പീഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇൻസെറ്റ് ഓവർ റൈറ്റ് ക്ലിപ്പിൽ പിന്നെ ഓഡിയോ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് സ്പീഡ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്നാൽ നമ്മൾ നോക്കിയാണല്ലോ എത്ര സ്പീഡ് വേണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിവേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ പിന്നെ എനേബിൾ ലിങ്ക് അൺലിങ്ക് റീപ്ലേസ് ഫോട്ടേജ് റെൻഡർ ആൻഡ് റീപ്ലേസ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത്ര സാധനങ്ങൾ തന്നെ ഡൗട്ട്സുകൾ കുറേ പേർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് വന്നിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പം ഇതിനെ നമ്മളെടുത്ത് ക്ലിപ്പിനെ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ ക്ലിപ്പുകളും എനേബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഡിസേബിൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്ലിപ്പുകളും ഡിസേബിൾ ആയിക്കൊണ്ടോ അങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നുമില്ല എനേബിൾ ഡിസേബിളിന് ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് കണ്ടോ എനേബിൾ ആയി അതാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അൺലിങ്ക് ഇപ്പോൾ ഓഡിയോ ഉള്ള ക്ലിപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ക്ലിപ്പ് ഈ ക്ലിപ്പിൽ ഓഡിയോയും വീഡിയോ ഉണ്ട് നമുക്കതിനെ ക്ലിപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അൺലിങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിയോയും വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയി ഓഡിയോനു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നീക്കാം വീഡിയോനു വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നീക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ലിങ്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ലിങ്ക് ആക്കി ലിങ്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ചേ നീങ്ങുകയുള്ളൂ നമുക്കിതിന് വേണമെങ്കിൽ ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ നീക്കാം കേട്ടോ ആൾട്ട് ആൾട്ട് പിടിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യണം ആൾട്ട് പിടിച്ച് നീക്കില്ല ആൾട്ട് പിടിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിനെ മൂവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമുക്ക് പക്ഷെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിങ്കിങ്ങും മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള എഴുതി കാണിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ആൺഡോ ചെയ്ത് ഓക്കെ ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് വരിക പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ക്ലിപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഗ്രൂപ്പിങ് ആണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഇത്ര ക്ലിപ്പുകൾ നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിപ്പുകളെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓഡിയോ വീഡിയോ അതാണ് മെയിനായിട്ട് ലിങ്കിങ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ രണ്ട് സാധനത്തിനും നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏത് ഇപ്പം ഈ രണ്ട് ക്ലിപ്പുകൾ ഇതിന് രണ്ട് ലിങ്ക് അല്ല ചെയ്യുക അതിന് രണ്ടും നമ്മൾ ലിങ്ക് അല്ല ചെയ്യുക അതിന് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പാണ് ചെയ്യുക ഇപ്പം രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാക്കി വീഡിയോ ലയറിൽ എടുക്കുന്ന രണ്ട് ക്ലിപ്പുകൾ ഗ്രൂപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ അവർ എന്നാൽ സെലക്ട് ചെയ്താലും അടുത്തതിനും കൂടി സെലക്ഷൻ വരും ഗ്രൂപ്പ് അത് പിന്നെ ഗ്രൂപ്പാണ് നമുക്ക് വരിക അൺഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് എടുത്ത് നമ്മൾ അൺഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓഡിയോയും വീഡിയോയും വരുന്ന ലിങ്ക് ആണ് വരിക ഇപ്പം ഇത്ര സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പാക്കണം തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പാക്കി ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റിങ്ങിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗം വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ നോക്കിയ നെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഇത്ര ക്ലിപ്പുകൾ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ ക്ലിപ്പാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ക്ലിപ്പ് എടുത്ത് നെസ്റ്റ് കൊടുത്ത് ഓക്കെ നെസ്റ്റ് ഒരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് അത് പുതിയൊരു ഒറ്റ ക്ലിപ്പായിട്ട് വന്നു ഒറ്റ ക്ലിപ്പായിട്ട് ആ സാധനം വന്നു ഇനി അതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെ സീക്വൻസിലായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ക്ലിപ്പിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സീക്വൻസ് ആണ് സീക്വൻസിൽ കുറച്ചധികം സാധനങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് കുറച്ച് പേര് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ലൈവിലുള്ളവർക്ക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് കോപ്പി ലിങ്ക് ഓക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മുടെ കമൻറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് കിടക്കാം വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് അഡ്മിൻ ഓൺലൈൻ ആക്കി അഡ്മിൻ ഓൺലൈൻ ആക്കിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരാരും പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അഡ്മിൻ ഓൺലൈൻ ആക്കി എന്നുള്ളൂ എല്ലാ ക്ലിപ്പും കളക്
ബ്ലെൻഡിങ്ങൾ ആണ് ഫ്രെയിം ബ്ലെൻഡിങ് അല്ലെ സ്ലോ മോഷൻ ഒക്കെ ആവുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ക്ലിപ്പിന് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് നമ്മൾ സ്പീഡ് നമ്മൾ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താണ് റൈറ്റ് സ്ട്രെച്ച് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ സ്ലോ മോഷൻ ആക്കി ഒരു അമ്പത് ശതമാനം അമ്പത് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനം സ്ലോ മോഷൻ ആയിട്ട് ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ടൈം ആൻഡ് പ്ലേഷൻ നമ്മൾ ഫ്രെയിം ബ്ലൻഡിങ്ങിൽ കൊടുത്തു ഫ്രെയിം ബ്ലൻഡിങ്ങിൽ കൊടുത്താൽ നമുക്കത് എങ്ങനെ കാണണേന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫ്രെയിം ബ്ലൻഡിങ്ങിൽ കാണാം അമ്പതിന് പകരം നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ആക്കി എന്ന് വയ്ക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പതൊക്കെ ആക്കി ഓക്കെ നമ്മുടെ ഭയങ്കര വിയേഡായിട്ടാണ് വരുന്നത് കട്ടായി 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 ഓരോ ഫ്രെയിം ഓരോ ഫ്രെയിം ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് ഫ്രെയിം ബ്ലെൻഡിങ് ആക്കി എന്ന് വയ്ക്കാം ബ്ലെൻഡ് അടിച്ച് നോക്കാം ഫ്രെയിം ബ്ലെൻഡിങ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വ്യത്യാസം വന്നു കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ടോ ഫ്രെയിം ബ്ലെൻഡിങ്ങിൽ കേട്ടോ ഫ്രെയിം ബ്ലെൻഡിങ് ആയി ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്തായി ആ മാതിരി നമ്മൾ ടൈം ആൻഡ് ഫ്ലാഷിൽ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ കൊടുത്തു എന്ന് വയ്ക്കാം വീണ്ടും സ്മൂത്തോ ലോഡ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലോക്ക് നല്ല ലോഡ് വരും ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ ഇത്തിരി ലോഡ് കുറവാണ് ഓക്കെ ഡിപ്ലേഷൻ കളർ കറക്ഷൻ കളർ ഗ്രേഡിൻ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് പറയാമോ കളർ കറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കളർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള കളറുകളൊക്കെ നമ്മൾ കളർ കറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കളർ കറക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ ടോട്ടലി പറയാം നോർമലി എല്ലാം ഒരു കളറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക കളർ ഗ്രേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടോണിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക അതിനെ മൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കളർ ഗ്രേഡിങ്ങിലാണ് ചെയ്യുക കളർ കറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് കളർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാറുള്ളൂ ഓക്കെ മറ്റേ ഫ്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഓഡിയോ മാത്രം ടൈം ലൈനിൽ വലിച്ചിടാമോ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഓഡിയോ മാത്രം വലിച്ചിടാം നമ്മൾ ഏത് ക്ലിപ്പാന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ആ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഓഡിയോ ഇതാ ഇത് കണ്ടോ അടിയിൽ അത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിയോ മാത്രം വരും അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലോ ആണ് ബെറ്റർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലോ ആണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ സംഗീതം പക്ഷേ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലോയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് കൂടുതലായിരിക്കും അതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലോയുടെ പ്രശ്നം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് കമൻറ്റുകളിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം ആ വാട്സാപ്പുള്ള ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ പലരും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ കല്യാണ വീഡിയോയ്ക്ക് ഫിലിം എഫക്റ്റിന് വേണ്ടി ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം ബോർഡർ ഇടാറുണ്ടോ സിനിമാസ്കോപ്പ് ആ ഇടാൻ പറ്റുമല്ലോ സിമ്പിളായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് ടൈറ്റിലാണ് ഇടാൻ പറ്റുക ടൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഇടാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ ടൈറ്റിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഒരു കമൻറ്റ് ഒരു ഓഡിയോ കമൻറ്റ് വന്നിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ കീബോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ കീബോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു എഡിറ്റ് എടുത്തു കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് എടുത്തു നമുക്ക് ഏതാണോ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതിൻ്റെ കീ ആണെന്ന് നോക്കിയ ഏതാ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട് എണേബിൾ ഡിസേബിൾ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എണേബിൾ എന്നുള്ളത് എവിടെയാണ് നോക്കാം എണേബിൾ എണേബിൾ ക്ലിപ്പ് വേണ്ടോ എണേബിൾ ഡിസേബിൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ആണ് കിടക്കുന്നത് ആ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക പകരം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വെറും ഒരു എന്താ പറയുക ഏതെങ്കിലും ഒരു കീ ഏത് കീ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വൈ എന്നുള്ള കീ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ആയി നമ്മളിത് ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം നമ്മളോട് വൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി വരും അത് ഓൾറെഡി അവിടെ വന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമു
നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഫുൾ നമ്മൾ എസ് എസ് ഡിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല വ്യത്യാസം നമുക്ക് വരും ഓക്കെ ഫുൾ ക്ലിപ്പ് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ എഡിറ്റ് പോകുന്നതാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്ലിപ്സിൽ ഔട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലിപ്പ് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നതാണോ കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫുൾ ക്ലിപ്പ് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണോ ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്ലിപ്സിൽ നിന്ന് ഔട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് ടൈം ലൈൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതാണോ കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമുള്ള ക്ലിപ്പുകൾ മാത്രം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ വലിയ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ വെഡിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതൊന്നും അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇതാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ലോഡ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു അഞ്ഞൂറ് ആയിരം ഒക്കെ ക്ലിപ്പ് വരുമ്പോൾ അത് ഓരോന്ന് ഇരുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് നല്ല ക്ലിപ്പ് മാത്രം എടുക്കലൊന്നും ചിലപ്പോൾ ശരിയായി എന്ന് വരില്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലിപ്പും കൂടി വലിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആ വഴിയെ നമുക്ക് കാണാം എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ട് നമ്മൾ നാലാമത്തെ ദിവസത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ എറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വൺ വി ടു ട്രാക്കിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ എന്താ ഷോർട്ട് കട്ട് വി വൺ വി ടുലേക്ക് ജമ്പ് ട്രാക്കിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട്സുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ട്രാക്കിൻ്റെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം കസ്റ്റം ചെയ്യാം എടുത്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് നമുക്ക് അറിയാത്തതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് എടുക്കുക ജമ്പ് വി ടു അങ്ങനെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇല്ല ജമ്പ് ട്രാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രാക്ക് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം ട്രാക്ക് ട്രാക്ക് പിന്നെ ഒരു ഓഡിയോ ട്രാക്ക് ആഡ് മോണോ ട്രാക്ക് ആഡ് വീഡിയോ ട്രാക്ക് പോയിട്ട് വിറ്റ് പോയിൻ്റ് മെനി ട്രാക്ക് ചെയ്യാം ട്രാക്ക് സെലക്ഷൻ മലയിലൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ആഡ് ട്രാക്ക് ഡെൽ ട്രാക്ക് പിന്നെ ഓഡിയോ ട്രാക്ക് മിക്സർ ഓട്ടോ പ്രീവിയസ് എഡിറ്റ് ഇനി ട്രാക്ക് ഓക്കെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാനില്ല ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ വെൻ വി ടേക്ക് ഔട്ട് പുട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഫ്രെയിം ബ്ലാക്ക് ആയി കാണിക്കുന്നു ഒരു പെട്ടൽ പോലെ അത് റെഡ് കളറായിരിക്കും ബട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇഷ്യൂ കാണിക്കുന്നില്ല അത് നമ്മളെ ഗ്രാഫിക് കാർഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരാറുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രീസെറ്റുകളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുന്നതിന് അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് ആ സംഗീത അതിൻ്റെ ഇതൊന്നും എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊന്നും ഇട് ഏത് എക്സ്പോർട്ട് സെറ്റിങ്സിലാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ഏതാണെന്നുള്ളത് അതും കൂടി പറയണം ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വാട്സാപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഉണ്ട് കീബോർഡ് ഷോർട്ട് ഇപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ നോക്കണേ ഇവിടെ കസ്റ്റം നോക്കണേ കേട്ടോ പ്രീമിയർ പ്രോൻ്റെ തന്നെ ഡിഫോൾട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈനൽ കട്ട് പ്രോ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്ക് സി എസ് സിക്സ് മീഡിയ കമ്പോസ് ഫൈനൽ കട്ട് എഡ്യൂസിൻ്റെ ഇതിൽ യാതൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഞാൻ എഡ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല എഡ്യൂസിൻ്റെ കീയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക
എല്ലാ കീസും നമുക്ക് നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് ഇരുന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാറെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സേവാസ് ചെയ്യും സേവാസ് ചെയ്ത് കീബോർഡ് സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വേറെ കോപ്പി ചെയ്ത് വേറെ ഫയൽ വയ്ക്കാറുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിനെ അഡോബിൻ്റെ ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട് കീബോർഡ് സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫയൽ എടുക്കുന്ന ഫോൾഡർ ഉണ്ട് ആ ഫോൾഡറിൽ കൊണ്ടായിട്ട് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മളെടുത്ത സെറ്റിങ്സുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ എഡ്യൂസിൽ നമ്മൾ മാനുവലായി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ല ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആ ബ്രോ ആ വീഡിയോ ഫയലിൽ അന്ന് ഒരു ജെ പി ജി ഫയൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് നേരെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് അത് പിന്നെയും പ്രീമിയർ പ്രീമിയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയില് നമുക്കൊരു സ്റ്റില് എടുക്കാൻ ഗ്രാബ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ സാധനമാണ് അതിവിടെ കണ്ടോ എക്സ്പോർട്ട് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റി എക്സ്പോർട്ട് ഫ്രെയിം ഒറ്റ ഫ്രെയിം മാത്രം നമുക്ക് ബി എം പി ആയിട്ട് ജെ പി ജി ആയിട്ട് പി എൻ ജി ആയിട്ട് ടാർഗെറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ഫയൽ ആയിട്ട് വന്നു വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വന്നു വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്രൗസർ എടുത്താൽ ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കുക നമ്മൾ പിക്ചർ കൊടുത്തു സെലക്ട് ഫോൾഡർ കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പിക്ചറിൽ പിക്ചേഴ്സ് ഫോൾഡറിൽ ആ ഒരു പടം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നുണ്ട് കണ്ടോ അത്ര ഉള്ളു ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ ലൈവ് മുപ്പത്തിരണ്ട് പേര് ഇപ്പോൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കേണ്ട ആകെ പതിനേഴ് പേരെ നമ്മുടെ ലൈവിന് ലൈക്ക് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ചെയ്താലേ സാധനത്തിന് റീച്ച് കൂടുതൽ പോകുള്ളൂ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് ഇത് എത്തുള്ളൂ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിയാലാണ് നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ടൊരു എനിക്ക് ഇതുകൊണ്ടൊരു ഫിനാൻഷ്യലായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ല ഞാൻ ഇത്ര എന്താ പറയുക എൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ പോകുന്ന എം ബി തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു മൂവായിരം എം ബി അല്ല മൂവായിരം കെ പി ബി എസ് അതായത് മൂന്ന് എം ബി ആണ് എൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ പോകുന്നത് മൂന്ന് എം ബി അപ്പോൾ ടോട്ടലി എൻ്റെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് എം ബി ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ് കണക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഒരു മിനിറ്റിൽ മൂന്ന് എം ബി ഇൻറ്റു അറുപത് നൂറ്റി അൻപത് എം ബി ഒരു മിനിറ്റിൽ എൻ്റെ പോകും ഇതൊരു മണിക്കൂറിലാകുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും മണിക്കൂറിലാകുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ എത്ര പതിനായിരത്തി പത്ത് ജി ബിയോളം എൻ്റെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ പോകും രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞാൻ ലൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത് ജി ബി എൻ്റെ പോകും ടോട്ടലി എനിക്കുള്ളത് ഒരു മാസം ഉള്ളത് അമ്പത് ജി ബി ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ മാസം ഞാൻ ഇപ്പോൾ നൂറ് ജി ബി ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നൂറ് ജി ബി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് ദിവസം ലൈവ് പത്ത് ദിവസം അല്ല ഒരു അഞ്ച് ദിവസം ലൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഏകദേശം തീരുമാനമാവും അപ്പോൾ ആ ജി ബിക്ക് നമുക്ക് കണക്ക് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ആയിരം രൂപയോളം നമുക്ക് വരും അപ്പോൾ അതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടണമല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പരമാവധി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പരമാവധി ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നോക്കുക എന്നാലാണ് എനിക്കിതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് എങ്കിലും എനിക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ വലിയ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് അല്ല ചെറിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് എങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വേണം ആ അതിപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നമുക്കിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ എമൗണ്ട് ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകണില്ല അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോൺ ഇപ്പോൾ ചാനലിൽ മോണിറ്റൈസർ ഒന്നുമല്ല ഉണ്ടോ ആ ചാനൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോണിറ്റൈസേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആകെ ചാനലിൽ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് പേര് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഉള്ളു അത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ലൊരു നാലായിരം മണിക്കൂറെങ്കിലും എത്തിയാലാണ് നമുക്കത് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തായാലും മോണിറ്റൈസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും പൈസ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാക്കാൻ പറ്റുള
ഓക്കെ നമുക്ക് മാനസികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ആക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈവിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റിനുകൾ ചോദിച്ചോളൂ നമുക്ക് അതിൽ നമുക്ക് ഡൗട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് ആവാൻ എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ആവാൻ എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ സംഗീതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണേ ടൈപ്പ് ചെയ്തായിരിക്കും കൂടുതൽ ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നണം കാരണം നെറ്റ് കണക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് ഇത്തിരി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ അതുകൂടെ കറണ്ട് ബിറ്റായിട്ട് തേർട്ടി ത്രീ അതായത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എം ബി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണത് ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നതിന് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ലൈവ് വീഡിയോ കട്ടായിണ്ടോ ഞാൻ മാഗസിനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്ത മൂന്നാല് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് മോണിറ്റസ് ചെയ്യാതെ ഞാനൊരു ചാനൽ ഉണ്ടാക്കി യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ ഞാൻ മാഗസിനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്ത മൂന്നാല് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അത് എനിക്ക് മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യാതെ ഞാനൊരു ചാനൽ ഉണ്ടാക്കി യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും ഇല്ല മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുള്ളതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ ഓണർഷിപ്പ് അതിൻ്റെ പരസ്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് പോകും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് അവർക്ക് തന്നെ പൊക്കോളും ആ ക്ലാസ് അടിപൊളി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഒരു നോർമൽ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരു റിവ്യൂ എഴുതിയിട്ട് എല്ലാവരും പരമാവധി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവരോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പരമാവധി നിങ്ങളത് എന്താ പറയുക എനിക്കൊന്ന് പ്രൊമോഷൻ തരിക കാരണം ഞാൻ വേറെ പരസ്യങ്ങളോ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ വേറെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലോ ഒന്നിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇത് പരസ്യത്തിന് ഒരു പ്രചാരണത്തിനും ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം വന്നാൽ മതി അവരെ കൊണ്ട് മാത്രം മതി എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലാണ് പക്ഷേ നമുക്കത് കാരണം തന്നെ സപ്പോർട്ട് വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പല ഗ്രൂപ്പുകളും പല ആൾക്കാരും നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രമുഖ ഗ്രൂപ്പുകാർ എന്താ പറയുക വീഡിയോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റർമാരെ ഗ്രൂപ്പുകാർ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഈ ടൈമിൽ ഏഴ് മണി മുതലോ എട്ട് മണി വരെയൊക്കെ ചർച്ചകൾ വരെ സംഘടിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ പണി തന്നെയാണ് പലരും ഉദ്ദേശം നമുക്കത് വിഷയമല്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്കിത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിചാരം അല്ലേ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലേ നമുക്ക് മാക്സിമം പ്രൊമോഷൻ തരിക ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ സ്ലോ ആവും ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ആഴ്ച തന്നെ നമ്മൾ നെറ്റ് റീചാർജ് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം പരമാവധി നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇരിക്കുക ഓക്കെ പ്രീമിയൻ്റെ കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ട് എഫ് സി പിയിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എഫ് സി പിയിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് കാണാം എഫ് സി പിയിൽ പ്രീമിയൻ്റെ കീബോർഡിലേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ അതിൽ പ്രീമിയൻ്റെ കീബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എഫ് സി പിയിൽ പ്രീമിയൻ്റെ കീബോർഡ് പ്രീസെറ്റ് തന്നെയുണ്ട് എഡ്യൂസ് നാം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളും ഈ പ്രൊഫഷണൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഫഷണൽ എഡിറ്റർമാരായാലും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതായിട്ട് പ്രൊഫഷണൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഏ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മലയാളം മൂവീസിൽ കൂടുതലും ലുഡ്സ് ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതോ മാനുവലി കളർ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയാണോ ലൈക്ക് ഹോളിവുഡ് ഓതർ ഇൻഡസ്ട്രി എല്ലായിടത്തും മാനുവലായിട്ട് കളർ ചെയ്യാൻ തന്നെ ചെയ്യാം
ലെറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അത് ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരും ലെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ അതിന് ലെറ്റിന് അത്ര ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ചില പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കാണാനും കാര്യങ്ങൾക്കും അതേമാതിരി തന്നെ വേറെ ഡിവൈസിലെ ക്യാമറയിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിവൈസിലും ഒക്കെ കളറുകളൊക്കെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ലെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നണില്ല നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളൊന്നും ചെയ്യാറില്ല ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം പക്ഷേ സിനിമയിലൊന്നും കൂടുതൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാനില്ല ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നില്ല സംഗീതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഒന്നുമില്ല <laughs> <laughs> നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ വരുമാനം അവർക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ ബിൻ മാക്സിമം എത്ര വരെ വലുതാക്കാം നമ്മുടെ സൈസിന് നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വലുതാക്കാം ഇപ്പം ഇതിൽ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ബിന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ വയ്ക്കാം നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഇരിക്കുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഇതുപടിയും ഇതുപടിയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇതിവിടെ വെച്ചു ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് വെച്ചു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിൽക്കും ഇവിടെ പിടിച്ച് നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പം ഇവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എവിടെ കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ കണ്ടോ രണ്ടെണ്ണം ആയി മാറിയത് അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നമ്മളതിന് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് സ്പേസിൽ നമ്മൾ റീസെറ്റ് സേവ് ഇവിടെ ലേഔട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടെങ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പഴയത് തന്നെ വന്നു നോ പ്രോബ്ലം ഇനി ഫേസ്ബുക്ക് ഈ യൂട്യൂബിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കമൻറ്റുകളൊന്നും നോക്കട്ടെ നൈസ് ക്ലാസ് നൈസ് ക്ലാസ് നൈസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പറയാം നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തും റിവ്യൂ ഒക്കെ എഴുതി നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് തരണം എല്ലാവരും രണ്ട് ടൈം എടുക്കുന്നു രണ്ട് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈം ട്രൂലി ഡിപ്പെൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എഫക്റ്റുകൾ അതൊക്കെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അത് ബെറ്റർ ആണോ നമുക്ക് ഇത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ പ്രൊജക്റ്റിൽ ലോഡ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് എഫക്റ്റുകളോ കാര്യങ്ങളോ എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ലോഡ് കൂടുതൽ വരും അപ്പോൾ എഡിറ്റ് ഏറാണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈം കൂടുതൽ വരും ഫാനോട് നാളെ ക്ലാസ് തുടങ്ങും മുമ്പേ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടർച്ചർച്ച പോലെ കിട്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് പകലാക്കാം ഒരു ടൈം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പകൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പകൽ ചെയ്യാം ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സൗകര്യപ്രദമായ സമയം പറഞ്ഞാൽ മതി രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് പറയരുത് കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പത്ത് മണിയാവും പിന്നെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ എന്തായാലും പതിനൊന്ന് മണിയാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടൈം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം നോ പ്രോബ്ലം എല്ലുട്ടി ലിങ്ക് അയക്കുമ്പോൾ വാട്സാപ്പിൽ ആ ലിങ്കുകൾ നമുക്ക് കള കറക്ഷൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ലിങ്കുകളൊക്കെ ഞാൻ തരാം ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാ ലിങ്കുകളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം ലുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരാം പ്രീമറി നിന്ന് റിസോൾവിലേക്ക് കള ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാണിക്കും നമുക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് കാണിക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് വരില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് പോകുന്നത് നാളെ മറ്റന്നാൾ നമുക്ക് കള കറക്ഷൻ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റന്നാൾ കാണിക്കാം മറ്റന്നാൾ അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നമുക്ക് ഫുൾ കള കറക്ഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കാണിക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ബേസിക് നമ്മളിപ്പോൾ പോയത് ബേസിക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാം ഓക്കെ വെഡിങ്ങിന് മോർ ദാൻ വെഡിങ്ങിന് മോർ ദാൻ തൗസൻഡ് ഡ്രഷസ് ഇട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ വിൻഡോ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് പ്രതി ഒരുപാട് വെഡിങ്ങിന് മോർ ദാൻ തൗസൻഡ് ഡ്രഷസ് ഇട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 
അതിന് മാത്രം നമ്മൾ വലുതായി ചോദിക്കും ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ചെറുതായി ചോദിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത പിന്നെ എഡിറ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമം ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇഞ്ച് മോണിറ്ററിങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം മറ്റേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ചെറുതായിട്ട് നോക്കി എഫക്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ്സും കൂടി ചെയ്ത് തരാം എഫക്റ്റ് മാ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് കാണാനുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എഫക്റ്റ് മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമുക്ക് പകൽ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പാരന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം സജഷൻ ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് പകൽ സമയത്ത് ചെയ്യാം നോ പ്രോബ്ലം സൗണ്ട് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു ഓഡിയോ ലെവൽ ഇത്തിരി മാറ്റം വരുത്തി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ട്രാൻസിഷൻ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ വിട്ടുപോയത് കേട്ടോ ട്രാൻസിഷൻ എഫക്റ്റ് പ്രീസെറ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് പറയും ഓക്കെ എഫക്റ്റ് എടുക്കാം ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വീഡിയോകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ട്രാൻസിഷൻ അത് രണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് ക്ലിപ്പുകൾ തമ്മിൽ ഇത് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വീഡിയോയിലേക്കും നമുക്ക് ഓരോ വീഡിയോയുടെ എഫക്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ കളർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബ്ലർ ആക്കുക ഷാർപ്പൻ ആക്കുക ആ മാതിരി തന്നെ അതിൻ്റെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ആടെ എഫക്റ്റുകൾ ഒരു ക്ലിപ്പിൽ നിന്ന് വേറെ ക്ലിപ്പിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിനിടയിൽ വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ട്രാൻസിഷൻ ഓക്കെ ഈ പ്രീസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രീസെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുമ്പ് ചെയ്ത് പ്രീസെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് പ്രീസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിതായി നല്ലൊരു പ്രീസെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കേട്ടോ നമ്മളിത് നല്ല പ്രീസെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് ഒരു സൂം എഫക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഫക്സ് അത് നോക്കി കേട്ടോ കേട്ടോ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് നമ്മൾ നല്ല പ്രീസെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രീസെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രീസെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രീസെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ അതാണ് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർ എല്ലാവരും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അടവ് പ്രീമിയം പ്രോ ഫ്രീ ആയി പഠിക്കാൻ സുവർണ അവസരം എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്കാണ് ക്ലാസ് ലൈവ് ആയി സംശയം ചോദിക്കാൻ നല്ല അവസരമാണ് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ കാര്യം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും സുഹൃത്ത് വിട്ടേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്ന ഓരോ അവസരമാണ് എല്ലാവരും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റും കൂടി ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റും കൂടി ഗ്രൂപ്പിലിടാം അപ്പോൾ അത് ആർക്കെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും ഓക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടോട്ടെ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് മാക്സിമം ടെക്സ്റ്റും കൂടി സുബിനി ടെക്സ്റ്റും കൂടി ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ടോളൂ അപ്പോൾ അത് ആർക്കെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാമല്ലോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാമല്ലോ ഓക്കെ സുബിൻ താങ്ക്സ് വെരി മച്ച് ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് എല്ലാവരും പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ലൈവ് കൂടുതൽ വ്യൂവേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഡൗട്ടുകൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു ഫോർട്ടി നയൻ ടി വി വാങ്ങാൻ ഫോർ റഷ്യസ് ആൻഡ് ലാപ്ടോപ്പിൽ ഡസ്റ്റ് ഓഫ് സ്ക്രീൻ ബെറ്റർ ആണോ ബെറ്റർ ആണ് സംഗീത ഫോർട്ടി നയൻ ഇഞ്ച് ടി വി അടിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഗുണമുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം നല്ല ലാപ്ടോപ്പ് നല്ല കോൺഫിഡ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് നല്ല കോൺഫിഡേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല ലോഡ് വരും പിന്നെ ഫുൾ എച്ച് ഡി ആണോ ടി വി ഉള്ളത് എഫ് സി പി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരുപാട് കൂടുതൽ ഉള്ളതായി കണ്ടു അതുപോലെ പ്രീമിയർ ലെക്സ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷുവർ എന്തായാലും പറ്റും അതിനൊരുപാട് സൈറ്റുകളുണ്ട് ഉള്ള സൈറ്റുകൾ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം
അത് ഒറിജിനൽ മേടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാം അതല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഏത് ഇതിനെ ഞാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പൈരസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ജോയിൻ ഫ്രീ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് മോഷൻ അറിയുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജോയിൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ജോയിൻ ഫ്രീ ചെയ്യാം അൺലിമിറ്റഡ് ഡൗൺലോഡ് ഫോർ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അൺലിമിറ്റഡ് ജോയിൻ ചെയ്ത് നല്ല മറ്റേ ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ എത്ര പൈസ വരുന്ന വെച്ചാൽ മാസം ഇരുപത്തൊമ്പത് ഡോളർ ഫ്രീ ഡൗൺലോഡ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ കണ്ടോ സെലക്ടഡ് പ്ലാൻസിൽ ഫ്രീ ഡൗൺലോഡ്സ് നമുക്ക് ഒരുപാടുണ്ട് മന്ത്ലി നമ്മൾ ഇത് മുപ്പത് ഡോളർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം മുപ്പത് ഡോളർ ഒരു വർഷത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഡോളർ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു അറുപത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു എഴുപത് നോക്കാം നമുക്ക് പതിനേഴായിരം രൂപയോളം വരും ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ലൈസൻസ് ഇത് അൺലിമിറ്റഡ് ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മാസം നമ്മളെടുത്തിട്ട് അത് ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് മുപ്പത് നമ്മളൊരു മാസം എടുത്തിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലോ ഇടുമ്പോൾ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലിക്കർ കുറയ്ക്കാൻ അത് കനോണിൻ്റെ ക്യാമറയിലാണ് നമ്മൾ ഈ കൂടുതലായിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം കാണുന്നത് ഈ ഫ്ലാഷിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉം അത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നോക്കിയത് ഫ്ലാഷിൻ്റെ ഫ്ലിക്കറിങ് അതിൽ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലിക്കറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇട്ടിട്ടും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഫ്ലാഷ് ഫ്ലിക്കറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കത് എന്താ പറയുക ഇതുവരെ അത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് സെറ്റായി ഇതുവരെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ മിഥുൻ നമുക്ക് ആൽഫാബെറ്റ് എമ്മിന് മിഥുൻ ചെയ്തുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത നല്ലൊരു വർക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാമോ തീർച്ചയായിട്ടും എത്ര വർക്കുകൾ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് തരാം ആ അതിപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓഡിയോ നമുക്ക് അതിൽ വരും ഓഡിയോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ആണ് യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഓഡിയോസൊക്കെ വന്നാൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ആണ് ഞാൻ ലൈവ് കട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ലൈവ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വർക്കുകളെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ പ്രോബ്ലം ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്ലഗിൻസ് എല്ലാം ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്രൊഫൈലുണ്ട് എല്ലാവരും നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്രൊഫൈലിലും ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈലിലും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ പിന്നെ പകൽ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ലൈവ് പറയാറുണ്ട് ലൈവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിലുകളൊക്കെ ലൈവൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെഡിങ് കമ്പനിയുടെ പേജാണ് സെലിബ്രേഷൻ വെഡിങ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കമ്പനി പേര് സെലിബ്രേഷൻ വെഡിങ്സ് കേട്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പേര് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിൽസൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഐ ജി ടി വി വീഡിയോസൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വീഡിയോ ഇല്ല നമ്മൾ വീഡിയോ ഇതുവരെ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് സെലിബ്രേഷൻ വെഡിങ്സ് പക്ഷെ നമ്മുടെ എഡിറ്റ് ചെയ്തൊന്നും ഞാനല്ല ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കളക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതുകളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൽ വളരെ കുറവാണ് ഞാൻ ബാക്കി ഇതുകളൊക്കെ ചെയ്യൽ എന്താ പറയുക വെഡിങ് ചെയ്യലും വളരെ കുറവാണ് ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യൽ വളരെ കുറവാണ് കൂടുതൽ കളക്ഷനിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ സെലിബ്രേഷൻ വെഡിങ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് പേജാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഓൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട്സുകളൊന്നും ഇല്ല ഇനി ഒന്നും പറയാനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് ഡി വി ഡി റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏതാ നല്ലത് ഡി വി ഡി റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലതെന്ന് എന്ത് ഉദ്ദേശം എനിക്ക് മനസ്സിലായി സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒട്ടും ഡി വി ഡി ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ പെൻ ഡ്രൈവുകളിൽ മാത്രമാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളൂ ഡി വി ഡി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നോർമൽ കൺവേർട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അതിന് റൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിറോ തന്നെയാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നിറോ ഉപയോഗിക്കൽ കുറവാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കൽ കുറവാണ് ഓക്കെ എല്ലാവരും ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ആർക്കെങ്കിലും ഓക്കെ പുതിയതായിട്ടും നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്നും കാണുന്നില്ല ചാനലിൽ ഓക്കെ ഓ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അനിൽ കുമാർ അനിൽ കുമാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും അമൽ ജോൺ എഡിറ്റോഗ്രാഫി നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് പുതിയതായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് കുറച്ച് പേര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലിങ്കുകൾ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ സിസ്റ്റം ചെയ്യേണ്ടവരാണെങ്കിൽ എഡിറ്റിങ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ പുതിയത് അസംബിൾ ചെയ്യണം പുതിയ സിസ്റ്റം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള സിസ്റ്റം തന്നെ മാക്ക് ചെയ്യണം അതായത് ആപ്പിൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കയറ്റണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറും എല്ലാ ഡീറ്റെയിലുകളും നമ്മൾ ലൈവിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഫ് സി പി ചെയ്യാനുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം ഓക്കെ എല്ലാ ടി വിയിലും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഫോർമാറ്റ് പറയുക എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എച്ച് ടു സിക്സ് ഫോർ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വിധമുള്ള എല്ലാ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ടി വിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫയൽ എക്സ്പോർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ്പോർട്ട് സെറ്റിങ്സിൽ എച്ച് ടു സിക്സ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട് മീഡിയ എന്തോ വരാത്ത ഓക്കെ ചിക്കൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല എക്സ്പോർട്ട് മീഡിയ ഉണ്ടോ അല്ല എ വി ഐയോ ഇതൊന്നും വേണ്ട എച്ച് ടു സിക്സ് ഫോർ ഉണ്ടോ എച്ച് ടു സിക്സ് ഫോർ എടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി കിട്ടാൻ മാക്സിമം ക്വാളിറ്റി കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്ര കൊടുത്താൽ മതി മാച്ച് സീക്വൻസ് സെറ്റിങ്സ് എടുത്തിട്ട് മാച്ച് സോഴ്സ് അല്ല മാച്ച് സോഴ്സ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഈ ഫ്രെയിം സാമ്പിളിംഗ് ആയിട്ടൊരു ഫ്രെയിം ബ്ലൻഡിങ്ങിലും ഏറ്റവും മിനിമം ഇടുക ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലോ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഫ്രെയിം ബ്ലൻഡിങ്ങിൽ ഇടുക നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്താണോ ഈ ടൈം ലൈനിലുള്ള അതേ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അതേ ഗ്രൂപ്പിലൊരു ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ല ഒരു കണ്ടൻറ്റ് വന്നിട്ട് ആ കണ്ടൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പരമാവധി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നവർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ലൈവിന് കാര്യങ്ങൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലൈവ് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി ഓക്കെ നമുക്ക് ലൈവ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ലൈവിൽ വന്ന എല്ലാവർക്കും സ്പെഷ്